கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது பிரியமானே உங்களை யாவரையும் இந்த கிருவல்லார் நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வாழ்த்து வரவிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இதே நாளில் இதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்ப்பது குறித்து கருத்தர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அன்பானவர்களே நாம் தொழுகை குறித்து ஒரு தொடர் பாடத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த தொடர் பாடத்தை படிக்க நம்முடைய மனதையும் நம்முடைய எண்ணங்களையும் நாம் ஆயத்தப்படுத்தலாம் எப்பொழுதும் போல நோட்டு பேனாவோடு அமர்ந்து நீங்கள் வசனங்களை படித்து குறிப்பிடுத்து பயன்பெறும்படியாக கருத்துடைய நாமத்தினாலே உங்களை அன்பாய் நாங்கள் ஊக்கப்படுத்துகிறோம் இந்த நாளில் நம்முடைய செய்தியாளர் கிருவல வார்த்தை பத்திரிகையின் ஆசிரியரும் அருமையானவர்களே தொழுகை ஆராதனை அல்லது சபை கூடி வருதல் அவசியமா அது ஏன் நாம தான் வீட்டிலேயே நடத்திக்கிறோமே நேரம் கிடைக்கிறப்ப வீட்டில் செய்யறோமே இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில நம்மளால முடியலையே அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நியாயமான ஞானமான காரணங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் சரி அது அப்படி இருக்கட்டும் ஆனால் இந்த தொழுகையின் மூலம் நதி மூலம் அந்த ஆரம்பம் அது என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதான ஞானம் அப்ப தொழுகை ஆராதனை கடவுளை வணங்குதல் இது எங்கிருந்து வந்தது யாராலே வந்தது என்ற அந்த துவக்க புள்ளியை என்னவென்று நாம் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் மனிதனை தேவன் அவரை வணங்கும்படியாக தொழுகை செய்யும்படியாகவே டிசைன் பண்ணி அவனை படைத்திருக்கிறார் உருவாக்கி இருக்கிறார் அப்ப இது தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது இது மனிதர்கள் யாரும் எடுத்த முடிவு அல்ல என்னை தொழுது கொள்ள வாருங்கள் என்று அவரே அழைத்தார் வேதாமத்தில் என்னவென்று இதற்கு முந்தைய பாடத்தில் நாம் நிறைய விஷயங்களை படைத்தோம் சபை கூடி வருதலை விட்டுவிட கூடாது தவறான வழியில் தொழவும் தொழுகை செய்யவும் கூடாது என்பதையும் நாம் கடந்த பாடத்திலே பார்த்தோம் யாரை அதிகமாக நினைக்கிறோமோ யாரை அதிகமாக சிலாகிக்கிறோமோ அவர்களைப் போலவே மாறுவோம் அப்ப ஏன் தேவனை தொழுது கொள்ளும்படியாக நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அப்பதான் நாம அவரை போலவே அதிகமாய் சிந்தித்து அவரை போலவே பழகி அவரை போலவே பேசி அவரை போலவே சிந்தித்து அவரை போலவே நாம் மாறுவோம் என்பதற்காகவே அவர் நிமிடத்தில் இதை எதிர்பார்க்கிறார் எப்பொழுது தொழுகை செய்ய வேண்டும் சபையாக எப்பொழுது கூடி வர வேண்டும் என்ற கேள்வியின் கீழே தனியாக தினசரி செய்யுங்கள் குடும்பமாக காலையிலும் மாலையும் செய்யுங்கள் அதற்கப்பாற்பட்டு கூட்டு தொழுகையாக எப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் கூடி வருகிற சபையிலே முடிவெடுக்கப்படுகிறதோ அப்பொழுது கூடி வாருங்கள் இதை தேவன் விரும்புகிறார் என்று கடந்த பாடத்திலே நாம் பார்த்தோம் இன்றைய நாளிலும் கூட தொழுகையில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் சபை கூடுதலில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற பாடத்தினுடைய தொடர்ச்சியை நாம் பார்க்க போகிறோம் கடந்த பாடத்தில் என்ன படித்தோமே என்றால் சிந்தனையை காக்க வேண்டும் தொழுகைக்கு கூடி வரும் பொழுது நம்முடைய சிந்தனையிலே என்ன இருக்கிறது அந்த சிந்தனையை எவைகள் தடுக்கிறது கெடுக்கிறது அதை எப்படி மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பார்த்தோம் ஒருவேளை அதை பற்றிய விவரம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் இங்கே அலுவலகத்திலே தொடர்பு கொண்டு அந்த செய்திகளை வாங்கி நீங்கள் படித்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் பிரிய மாணவர்களே மனிதன் கடவுளை நோக்கி தன்னை படைத்தவரை நோக்கி தொழுகை செய்கிறான் அந்த தொழுகை செய்யும் பொழுது அவன் மனதிலே இருக்க வேண்டிய சிந்தனை எப்படி அதை செய்ய வேண்டும் என்றால் தேவனை நோக்கி தொழுகை செய்கிற நான் மனிதர்கள் தேவனை நோக்கி செய்கிறோம் அப்படி நாம நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அடுத்த மனிதர்களுக்கும் நம்முடைய தொழுகையை பற்றிய விஷயங்கள் அவர்களை பாதிக்கும் அல்லது உற்சாகப்படுத்தும் ஆனபடியினாலே இதை பற்றிய கவனம் நம்முடைய சிந்தனையிலே இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் இன்றைய பாடத்தினுடைய முதற் குறிப்பாக நாம் ஒருவர் மற்றவரை அன்புடன் நடத்தும்படியாக சபை கூடி வருதல் இருக்க வேண்டும் தொழுகையிலே இப்படிப்பட்ட சிந்தனை இருக்க வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது ஒன்று குறைந்தவருடைய புஸ்தகம் பதிமூணாம் அதிகாரம் ஒன்னிலிருந்து எட்டு வசனத்தை நேரம் கிடைக்கும் பொழுது படித்து பாருங்கள் குறிப்பாக ஒன்று குறைந்தவருடைய இந்த நிருபத்திலே பதினொன்னு பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்காம் அதிகாரங்களை படித்து பார்த்தால் சபை பற்றிய காரியங்களை அவர் அங்கே பேசிக்கொண்டே வருகிறார் 
அப்ப குறிப்பாக அன்புடன் நடத்தப்பட தனிப்பட்ட விதத்திலே நாம் தேவனிடத்திலும் பிறரிடத்திலும் அன்புடன் இருக்க வேண்டும் தனிப்பட்ட தொழுகை செய்யும் பொழுது குடும்பமாக தொழுகை செய்யும் பொழுது குடும்பத்தாரிடத்திலே அன்பு இருக்க வேண்டும் இந்த பழக்கம் நமக்கு தொடர்ந்து தினசரி இருந்தால்தான் சபையாக கூடி வரும் பொழுதெல்லாம் இந்த அன்பை நம்மாலே வெளிப்படுத்த முடியும் என்பதை மறந்து போய்விடக் கூடாது அன்பு என்பது கிறிஸ்தவர்களினுடைய முதன்மையான நாடுதலாக தேடி வருவதாக இருக்க வேண்டியது அவசியமானதாய் இருக்கிறது சபை கூடி வருதலினுடைய முதல் காரணம் என்ன அன்பை வெளிப்படுத்தும்படியாக நாம் கூடி வருகிறோம் ஏனென்றால் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் இதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் ஒன்று குருதியர் பதினாலாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் அன்பை நாடுங்கள் ஞான வரங்களை விரும்புங்கள் மறந்து போய்விட வேண்டாம் சபை கூடி வரும் பொழுது நமக்கு இருக்க வேண்டிய மனோநிலை என்ன எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பை நாடும்படியாக அதாவது அடுத்தவங்க எனக்கு அன்பு காட்டணும் அப்படின்ற மனோநிலையில் போவர்கள் அல்ல என்னிடத்தில் அன்பு இருக்கிறது நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்ற அந்த மனோநிலை இந்த அன்பு என்பது தெய்வீக அன்பாக இருக்க வேண்டும் பிறரிடத்தில் பலனை எதிர்பார்த்து நாம சபை கூட்டத்துக்கு போவோமே என்றால் நாம தேவன் அழைத்த நோக்கத்திற்காக நாம் செல்லவில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டியவர்களாயிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக நாம் ஒருவர் மற்றவரை பக்தி விருத்தி ஊட்டும்படியாக நாம் அப்படிப்பட்ட நாட்டம் கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் சபை கூடி வரும்பொழுது என்னுடைய செயல் எதுவானாலும் சரி ஒரு சின்ன செயலானாலும் சரி பக்தி விருத்தியை ஊட்டக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒருத்தர் போய் பார்த்து நாம பேசுவோம் பேசுறப்ப பொதுவாக தான் விசாரிப்போம் ஆனால் பக்கத்தில் ஒருத்தர் பைபிள் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஜோமணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப நான் இவங்கள்ட்ட பேசுகிற அந்த பொதுவான விஷயம் தேவனை பற்றி சிந்தனையில் இருக்கிற அவர்களுக்கு அது என்னவா இருக்கக்கூடாது இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடாது மறந்து போய்விட வேண்டாம் தொழுகை என்பது பக்தி விருத்தி ஊட்டுகின்ற அல்லது பக்தி விருத்தியை கட்டி எழுப்புகிற ஒரு கட்டிடத்துல முதற் கல் அடுத்த கல்னு வரும் அல்லவா அதை போல கட்டி எழுப்புகின்ற அர்த்தங்கள் நிறைந்ததாய் இருக்கிறது சாத்தானும் உலகமும் எவைகளெல்லாம் இழுத்து போட்டு இந்த பக்தி விருத்தி உண்டாக்குவதை தடை செய்கிறானோ அந்த முயற்சிகளை எல்லாம் தடுத்து அதை மீறியோ இந்த கிறிஸ்தவ பக்தி முயற்சி அன்பினாலே கட்டி எழுப்பப்படத்தக்கதாக நம்முடைய சபை கூடி வருதல் இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் அன்னைக்குதான் ஓவர் டைம் வரும் அதனாலதான் அன்னைக்கு எக்ஸாம் வரும் அதனாலதான் சபையில ஒரு நிகழ்ச்சி வரும் பொழுது தவிர்க்க முடியாத ஒரு காரியம் வரும் ஏன்னா இது அன்பினாலே பக்தி விருத்தி உண்டானா பிதா விரும்புகிறதை நாம் செய்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தின் பாதுகாப்புக்குள்ளே வந்து விடுவோம் அல்லவா ஆனபடியினால ஓம் வேலையை நீதான பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய சிந்தனையை அவன் தவிடுபடியாக்க முயற்சி எடுக்கும் பொழுது அதில் கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் எல்லா கிறிஸ்தவ ஆண் பெண்ணையும் சபையினுடைய ஒவ்வொரு விசுவாசியினுடைய முக்கியமான கடமை ஒருவரை ஒருவர் கட்டி எழுப்புகின்றது உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் தொழுகை அல்லது சபை கூடி வருதல் தினசரி நீங்கள் தனியாக குடும்பமாக செய்கின்ற தொழுகை உங்களுக்கு சுகமாக இருக்கிறதா அல்லது சுமையாக இருக்கிறதா முடியவில்லை என்றால் விட்டு விடுகிறோமா யோபனிடத்திலிருந்து ஒன்று சொல்லுகிறேன் தினசரி அவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக பலி செலுத்துவானான் ஸோ தினசரி உங்கள் வீட்டிலே தனியாகவும் குடும்பமாகவும் குடும்ப ஜபம் நடப்பதை அதாவது குடும்ப தொழுகை நடப்பதை கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தபடியாக தொழுகையிலே நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுது சபை கூடி வந்தாலும் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்றுக்கு ஒரு தேர் பதினாலாம் அதிகார நாற்பதாவது வசனத்திலே சகலமும் நல்லொழுக்கமாயும் கிரமமாயும் செய்யப்பட கிடவது நன்றாக கவனித்தீர்களா சபை கூடி வருதலில் எதை செய்தாலும் ஒழுங்கும் கிரமமுமாய் செய்ய வேண்டும் ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தரை பார்த்து கத்துக்கிறாங்க அவர்கள் தவறுதலாய் கற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் காரணமாய் விடக்கூடாது நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டியவர்களாய் இருக்கின்றோம் ஒரு நாளும் நாம் குழப்பத்திற்கு காரணமாய் இருக்கக்கூடாது அப்ப நான் இப்படி செய்யறதா அப்படி செய்யறதா ஒருத்தரை கேட்டா இது பேசினாதா ரைட்ன்றாரு ஒருத்தரை கேட்டா இது பேச தேவையில்லைன்றாரு ஒருத்தர் கேட்டா குடுன்னு சொல்றாரு இன்னொருத்தரவங்களை கேட்டா கொடுக்க தேவையில்லைன்றாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஆலோசனை நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் என்னத்தை செய்ய குழப்பம் அடைகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது வசன நமக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறது வசனத்திடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் முடியாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரிடத்திலிருந்து எதையாவது பார்த்து நாம் கற்றுக்கொள்வோமே என்றால் நாம் சகலமும் நல்லொழுக்கம் கிரமமுமாய் செய்தால்தான் 
பிறருடைய பக்தி விருத்தியை கட்டி எழுப்புவதற்கு நாம் பயனுள்ளவர்களா இருக்க முடியும் என்பதை நாம் மறந்து போய்விட வேண்டாம் குழப்பத்தின் ஆவி மனிதனுடைய ஆவி ஐக்கியத்தின் ஆவி பரிசுத்தாவியானவருடைய ஆவி ஆனபடினாலே நமக்குள்ளே ஏற்கனவே இருக்கின்ற பரிசுத்தாவியானவர் சந்தேகங்கள் வழும் பொழுது வசனத்தின் மூலமாக நமக்கு பதில் சொல்லுகிறார் அதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் நல்லது சபை கூடி வருதலிலே எதை செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு கேள்வியை நாம் கேட்போமே என்றால் முதலாவது சபை கூடி வருதல் என்பது நம்முடைய பிரதானமான அக்கறையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சபையிலே ஒன்று நடத்த வேண்டும் என்பதை ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடியோ மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடியோ உட்கார்ந்து பேசி முடிவெடுத்து திட்டம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த தீர்மானத்தின்படி வாழ கற்றுக் கொள்ளுங்கள் முடிந்தால் ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை முடிவெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் சபையாக கூடி அப்புறம் எனக்கு இப்பதான் தெரியும் அதனால முடியாம போச்சு எதை தவிர்க்கணும் எதற்கு முதன்மை இடம் கொடுக்கணும் முடிவெடுத்துக் கொள்ள வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம் மத்திய பதினைந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில் சேர்ந்து தங்கள் உதவியினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் இறுதியமோ எனக்கு தூரமாய் விலகி இருக்கிறது எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு பாக்குறப்ப எதை செய்யக்கூடாதுன்னா உடம்பு அங்க இருக்கும் மனசு வேற எங்கேயோ இருக்கும் வாயில பாடி கொண்டிருப்போம் ஆனால் துதித்தலின் அர்த்தம் உள்ளத்தில் இருந்து வராமல் இருக்கும் இதை தேவன் ரொம்ப கவனமா கவனிக்கிறார் அது காலையில தனியா உட்காந்து பைபிள் படிச்சு பாட்டு பாடி ஜோம் பண்றதா இருந்தாலும் சரி குடும்பமா செய்யறதா இருந்தாலும் சரி வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் குடும்ப ஜபோன்னு உட்காந்து பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சுட்டா எல்லாரும் அந்த டைமுக்கு ஓடிவாங்க அந்த சட்டம் கேட்ட உடனே என்னையே சொல்லலை என்னையே கேட்கலன்ற என்ன வேண்டாம் முடிந்தால் எல்லாரும் ஞாபகப்படுத்துங்க இரவிலே படுத்து தூங்கும் முன்னதாக காலையில் எழுந்தவுடன் குடும்ப ஜபம் நான் முதலில் ஜபித்து ரெடியாவே அப்புறம் குடும்பமாக சேர்ந்து செய்வோம் அப்படி ரெண்டையும் செய்யும் பொழுது இன்றைக்கு சபை நிகழ்ச்சிகளில் நான் பங்கு பெற வேண்டுமா என்று ஒவ்வொரு நாளும் கேட்டு நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அது ஏதுவாய் இருக்கும் இருதயம் தூரமாய் இருக்கிறவர்களால் தான் சபை கூடுதலில் பங்கு பெற முடியாமல் போவதற்கு காரணம் சொல்லுகிற தைரியம் வரும் இந்த தைரியமா பேசுற பேச்சு யார் தெரியுமா சாத்தான் இடத்துல இருந்து கற்றுக்கொள்வது நீர் உண்டாக்கின பாம்பு தானே நீர் உண்டாக்கின ஏவால் தானே ஏன் செய்ய முடியலன்றதுக்கு காரணம் சொன்னா உண்மையை சொல்லுன்றீங்க நான் உண்மையை சொல்றேன் அப்ப ஏன் குறை சொல்றீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எது உண்மை சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிவதற்கு பெயர் தான் உண்மை இன்னொரு உண்மை என்ன நம்மளால ஏன் வர முடியலன்னு சொல்றது உண்மை இந்த ரெண்டு உண்மையை வைத்துக் கொள்வோம் இதுல எந்த உண்மைக்கு கீழ்ப்படியணும் வசனத்திற்கு தானே நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் இதை மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம் ஏசாயா இருபத்தொன்பது பதிமூன்றுல இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினாலே என்னிடத்தில் சேர்ந்து தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள் அப்ப ரொம்ப விலகி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி தேவன் வேதனைப்படுகிறார் வருத்தப்படுகிறார் அதை நினைவில் கொள்ள வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம் அடுத்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா தவறான நோக்கத்துடன் சபை கூடி வருதல் இருக்கவே கூடாது இருக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா அது எப்படிங்க சபைக்குன்னு வந்துட்டாங்க அதுல எப்படி ஐயா தவறான எண்ணம் இருக்கும் இந்த இப்பதானே வாசிக்க கேட்டோம் மத்தியில ஏசு சொல்றாரு ஏசாயம் வாசிச்சது கேட்டோம் அல்லவா வாயினால் என்னிடம் சேர்ந்து தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் இருதயமோ உள்ளமோ மனதோ சிந்தனையோ விருப்பமோ நோக்கமோ தூரமாய் விலகி இருக்கிறது இது யோசித்து பாருங்க உங்களை நான் நியாயம் தீர்க்க முடியாது என்னை நீங்க நியாயம் தீர்க்க முடியாது ஆனா நம்ம ரெண்டு பேரையும் நடுவாக நியாயம் தீர்ப்பது பரிசுத்தாவியானவர் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய உபதேசம் என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் அடுத்தபடியாக பாவங்களின் நிமித்தம் அவரை ஆராதிக்க முடியாது இதை நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம் என்னன்னா நான் சபைக்கு போயிட்டு வந்துட்டா எல்லாம் சரியா போயிடும் சபைக்கு போயிட்டு போகாததுனாலதான் இந்த வாரம் இப்படி ஆகி போச்சு இந்த மாதிரி எண்ணம் இருந்தா தேவனை ரொம்ப வேதனைப்படுத்துறோம்னு அர்த்தம் என்னையா நீ நீ பெத்த இந்த உனக்கு செலவுக்கு காசு அப்படின்னு ஒரு பிள்ளை பார்த்து ஒரு தகப்பனை பார்த்து பேசுவதை போல இல்ல ஒரு தகப்பை தான் பிள்ளைய பார்த்து சொல்வது எவ்வளவு வேதனைக்குரியதோ அத மாதிரி தான் நான் இந்த வாரம் சபைக்கு போயிட்டு வந்துட்டேப்பா எனக்கு எல்லாம் நல்லா நடக்கும்பா அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்காதீங்க அது நல்லா நடக்கணுமா வேணாமான்னு முடிவெடுப்பது தேவனுடையது ஆனால் சபை கூடி வருதல் என்பது எனக்கு தேவன் என்னிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது இதே அதையும் போட்டு நாம் குழப்பிக் கொள்ள வேண்டாம் மோசமான வாழ்க்கையின் நிமித்தம் பரம கடவுளாகிய அவரை ஆராதிக்க முடியவில்லை என்று காரணம் சொல்லாமல் கவனம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் இருபத்தொன்னுல இருந்து இருபத்தி ஏழு வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்கள் பண்டிகையை நான் வெறுத்து ஆசாரிப்பு நாட்களின் எனக்கு பிரியமில்லை 
உங்கள் வழிகளை நான் அங்கீகரிக்க மாட்டேன் உங்கள் பாட்டு இறைச்சலை என்னை விட்டு அகற்று உன் வீணைகளின் ஓசையை நான் கேட்க மாட்டேன் அப்ப காரணம் என்னன்னா இதெல்லாம் இவங்க செஞ்சிட்டு அவங்க பாவத்தை விட்டு வெளியே வராமல் இருந்ததுனால தேவன் அவர்களை வெறுத்திருக்கிறார் வாசிக்க கேட்கலாம் ஆமோஸ் ஐந்து பதினொன்னு பனிரெண்டு நீங்கள் தரித்திரனை மிதித்து அவன் கையிலே தானியத்தை சுமை சுமையாய் வாங்குறபடியினால் நீங்கள் பொழிந்த கற்களால் வீடுகளை கட்டினீர்கள் ஆனாலும் அவைகளில் நீங்கள் குடியிருப்பதில்லை இன்பமான திராட்சை தொடரில் நாட்டினீர்கள் ஆனாலும் அவை ரசத்தை நீங்கள் குடிப்பதில்லை உங்கள் மீறுதல்கள் மிகுதி என்றும் உங்கள் பாவங்கள் பலத்ததென்றும் அறிவேன் நீதிமானை ஒடுக்கி பரிதானம் வாங்கி ஒளிமுக வாசலில் ஏழைகளின் நியாயத்தை புரட்டுகிறீர்கள் ரட்சிக்கப்பட ஐந்து படி ஆராதனையில ஐந்து படி கரெக்டா செஞ்சிட்டோம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் சொன்னபடி செஞ்சோம் எந்த தப்பும் இல்லை அப்படி சொன்னவர் தான் சொல்றாரு உங்கள் மீறுதல்கள் மிகுதி என்றும் உங்கள் பாவங்கள் பலத்ததென்றும் அது எனக்கு தெரியும் நீதிமானை ஒடுக்கி பரிதானம் வாங்கி ஒளிமுக வாசலில் ஏழைகளின் நியாயத்தை புரட்டுகிறீர்கள் ஏழைக்கு இறங்கல தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு வர்றது ரொம்ப கம்மியான ஆள் இந்த காலத்துல நிறைய பேர் நல்ல படிப்பு படிச்சு நல்ல நிலைமைக்கு போனோம் நான் காசு கொடுத்துடுறேன் நாலு ஊழியக்காரருக்கு சம்பளம் கொடு அப்படின்னு தான் இருக்கிறாங்க அப்படி வந்து செய்கிறவர்களில் அவர்களுக்கு பின்னாடியே ஓடி அவர்கள்ட்ட என்ன தப்பு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அடுத்த தலைமுறைக்கு தேவ பணிக்கு வராதபடிக்கு தடை செய்கிற வேலை செய்து விடுவோம் சபையில ஊழிய செய்கிற அல்லது ஊழியத்துல ஈடுபடுகிற மக்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு பதிலாக அவர்களிடத்துல குறை கண்டுபிடிப்பதிலே சில நேரத்துல நம்முடைய காரியம் போய்விடும் இல்ல நல்ல காணிக்க கொடுக்கறவங்களை பார்த்து பரியாசம் பண்ணுவது ஜபம் பண்ணி வேத வாசிப்பு விஷயத்துல பங்கு பெறுறவங்களை பார்த்து பரியாசம் பண்ணுவது இதையெல்லாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அந்த வாரம் எல்லாம் நாம் செய்த பாவங்கள் அந்த வாரத்தின் இடப்பட்ட நாளில ஒரு பைபிள் ஸ்டடிக்கு போகும் பொழுது ஒரு தொழுகைக்கு போகும் பொழுது நமக்கும் தேவனுக்கு இடையில் இடைஞ்சலாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்து போய்விட வேண்டாம் அடுத்ததாக பிரியமானவர்களே ஒருவருக்கொருவர் மனம் புண்படும்படி சிலவற்றை செய்திருந்தால் பரலோக தேவன் நாம் அவருக்கு செய்கின்ற தொழுகையை ஆசிர்வானதாக அவர் நமக்கு அங்கீகரிக்க மாட்டார் என்பதை நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காவது வசனங்களில் ஆகையால் நீ பலிபிடத்தின் இடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டு என்று அங்கே நினைவு கூறுவாயாகில் அங்கே தானே பலிபிடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை வைத்துவிட்டு போய் முன்பு உன் சகோதரனை ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து பிரியமானவர்களே ஒருவருக்கொருவர் சரியான மனோநிலையிலே தொழுகையிலே நாம் இருக்க வேண்டுமே என்றால் நன்றாக கவனிங்க ஏன் தொழுகை அவசியம் என்ற பாடம் படிக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பை நாம் படித்தோம் கிறிஸ்து சபைக்கு தலையாயிருக்கிறார் நாம் எல்லாரும் அவருடைய உடலின் ஒவ்வொரு அவயவமாக இருக்கிறோம் அப்ப ஒரு அவயவம் பாதிக்கப்பட்டால் மற்றது வேதனை படாதோ அப்படின்னு படிச்சோம் நினைவு இருக்கிறதா அதனாலதான் ஒவ்வொருவரும் ஒரு அவயவமாக ஒரு உறுப்பாக கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தில் இருக்கிறபடினால நாம் ஒருவருக்குள்ள ஒருவருக்கு மனப்பேதமை மன வேற்றுமை மன எரிச்சல்கள் கடமைக்கு வந்ததாக வேற வழி இல்லையே என்று இல்லாமல் கிறிஸ்துவையும் பிதாவையும் அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தும்படியாக நம்மை மாற்றிக்கொண்டு ஈடுபட வேண்டியது அவசியமானதாக இருக்கிறது நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தொழுகை ஏன் ஆராதனை ஏன் சபை கூடி வருதல் ஏன் அவசியமானதாக இருக்கிறது அதை ஏன் தவிர்க்க கூடாது தவிர்க்கின்ற உரிமை நமக்கு இல்லை என்பதை தொடர்ந்து படித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் அவர் நம்மை படைத்தார் படைக்கும் பொழுது அந்த நோக்கத்தோடை படைத்தார் அந்த படைப்பில் தவறி போன விஷயத்தை கைவிடாம மீண்டும் இயேசுவின் மீது பாவங்களை எல்லாம் சுமத்தி அவரை துடிதுடிக்க பாடு மரணம் அடக்கும் உயிர்த்தலின் அவருடைய இரத்தத்தினாலே அந்த பழைய பாவத்தினுடைய அகோரத்தை அந்த வல்லமைய அந்த பவர இந்த இரத்தத்தை கொண்டு சுத்திகரித்து தேவ பிள்ளையாக மறுபடியும் பிறக்க வைத்து அந்த டிசைனை ரீடிசைன் பண்ணி தடுமாறி போனதை சரி பண்ணி நாம கிறிஸ்துவின் மூலமாக கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் மூலமாக கிறிஸ்துவின் சபையாக கூடி அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் அல்லது வேத ஆராய்ச்சிக்கு வர வேண்டும் ஆனபடியினாலே விட்டுவிடக் கூடாது இது எப்பொழுது சாத்தியம் இது எப்பொழுது முடியும் பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் படித்ததை போல ஆசாரியனுக்கு தினசரி ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே வேலை உண்டு இன்றைக்கு நாம் எல்லாரும் ராஜரீக ஆசாரியர்களாயிருக்கிறோம் 
அப்ப ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு வெளியில ஒரு பெருங்கூட்டம் காத்து கொண்டிருந்தது இன்றைக்கு உலகம் என்னும் பெருங்கூட்டம் காத்து கொண்டிருக்கிறது நாம் உள்ளே சென்று சேவை செய்கிற ஸ்லாக்கியம் பெற்றிருக்கிறோம் அது எப்ப முடியும்னா தினசரி தனிப்பட்ட விதத்துல வேதத்தை படிங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க ஒரு பத்து வசனம் படிங்க குறைஞ்சது அட்லீஸ்ட் நிறைய படிச்சா ஒன்னும் தப்பு இல்ல அதுல ஒரு பத்து கேள்வி கேட்டு அதுக்கு பதில் கண்டுபிடிங்க அதான் வேதத்தை ஆராய்வது பாடுங்க ஜபிங்க அப்புறம் குடும்பமாவும் வேதத்தை வாசிங்க அவங்கவுங்க வாசிக்கிற வசன பகுதிக்கு அவங்கவுங்க அதுக்கு ஒரு கேள்வியும் பதிலும் சொல்லுங்க ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு போதிக்கிற வேலை செய்ய வேண்டாம் அவங்கவுங்களே முயற்சி பண்ணணும் நம்ம வீட்டு பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களா இருந்தாலும் யார் யாருக்கு டீச் பண்ணல நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்ம ஆயத்தப்படுத்துவோம் இதை தினசரி செய்து கொண்டு வருபவமே என்றால் சபை கூடி வருகிற விஷயத்தில் தேவன் விரும்பினபடி நம்முடைய டிசைன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி தேவனை சந்தோஷப்படுத்துகிறபடி பெண்ணே நான் சொல்லுவதை நம்பு தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடு உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று மீண்டும் நம்மை கிறிஸ்தின் மூலமாய் பிதா அழைத்தாரே அதற்கு நாம் பாத்திரவான்களா நடப்பதற்கு ஏது உண்டு ஆனபடினாலே தொழுகையை பற்றிய தொடர் பாடத்தை படிக்க நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோமாக அடுத்து வருகின்ற பாடத்தில் பரலோகத்தின் கடவுளுடைய வார்த்தையின்படியாக நாம் எப்படி தொழுகை செய்வது எப்படி சபை கூடி வருவது அல்லது அது ஏன் தேவையா இருக்கிறது என்பதை கற்றுக்கொள்ள நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோம் இன்று கேட்ட செய்திக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் நம்முடைய மனோநிலையை நாம் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள கேட்ட வசனங்களை இன்னொரு முறை நீங்கள் வாசியுங்கள் தினசரி தனிப்பட்ட தொழுகை தினசரி குடும்ப தொழுகை வாரத்தின் இடைப்பட்ட நாளிலும் வாரத்தின் முதல் நாளிலும் கூட்டு தொழுகையாகிய சபை கூடி வருகின்ற தொழுகையை செய்து தேவனை சந்தோஷப்படுத்துகிற அவருடைய மாட்சிமை மகிமை மங்களம் அதிகாரத்திற்குள் அந்த பாதுகாப்புக்குள் நம்மை தரவழைத்துக் கொள்கிற ஞானம் நிறைந்தவர்களாய் தினசரி இதை செய்ய நம்மை பலப்படுத்துவோம் ஜபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற பரலோகத்தின் தூய பிதாவே நாங்கள் தொழுகை செய்யும்படியாகவே உம்மால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த தொழுகையின் மகத்துவம் என்ன அதில் எதை தவறவிட கூடாது எதை சேர்த்து விட கூடாது என்று நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் அதை எங்கள் வாழ்க்கையில பயன்படுத்த தினசரி தனிப்பட்ட தொழுகையும் தினசரி குடும்ப தொழுகையும் சபை கூடி வரும் பொழுதெல்லாம் அந்த கூட்டு தொழுகையை கூட்டு வேத ஆராய்ச்சியை கூட்டு ஜப நேரத்தை நாங்கள் தவறாமல் பங்கு பெற்று இந்த தகப்பனுடைய பிள்ளை நாங்கள் அவருடைய பாதுகாப்பின் வல்லமையின் கீழே நாங்கள் சுகமாய் தங்கியிருப்போம் எங்கள் ஆத்மா வாழ்வது போல நாங்கள் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்ற விசுவாசத்தை அறிக்கையிட எங்களை பலப்படுத்திக் கொள்ள வசனத்தின் வாயிலாக எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பானவர்கள் இன்று நீங்கள் கேட்ட சீதிலிருந்து உங்களுக்கான எளிமையான கேள்விதான்There is unity between God, Christ and Holy Spirit. There is unity in scriptures. There is unity among believers, that is the church. There is unity in Christian life between man and the Lord. Unity is being able to agree, to cooperate and to work together. Why we believe in unity? Point number one, because the opposite of unity is division in romans chapter 16 verse 17 and 18 we read now i beseech you brethren mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned and avoid them for they that are such serve not our lord jesus christ but their own belly and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple we also read in 1st corinthians chapter 1 verse 11 through 17 where paul condemns those who are creating divisions in the name of paul 
Apollos, Cephas, and Christ. Apostle Paul questions them, who was crucified for them? Was it Paul, Apollos, or Peter? He tells them it was Jesus Christ, and Christ is not divided, so they cannot be in divisions. Further, Lord is not pleased with division, but rather he opposes it and condemns it. Point number two, division is condemned while unity is encouraged. We read in First Corinthians chapter one verse ten. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Point number three. Lord Jesus Christ prayed for unity. We can read in John chapter seventeen, verse twenty through twenty-three. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word. May be one as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe. that thou hast sent me and the glory which thou gavest me i have given them that they may be one even as we are one i in them and thou in me that they may be made perfect in one and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them me we can see here that christ was praying for the unity of the believers and be united as one point number 4 christians have basis for unity when we read in ephesians chapter 4 verse 1 through 6 apostle paul clearly explains why christians have to remain united we read that with all lowliness and meekness with long suffering forbearing one another in love enduring to keep the unity of the spirit in the bond of peace there is one body and one spirit even as ye are called in one hope of your calling one lord one faith one baptism one god and father of all who is above all and through all and in you all so paul here clearly explains everything is one so how can we be divided samus david clearly reveals the joy of being one in psalms 133 verse 1 we read behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity dear brothers and sisters let us be united as one in our lord and savior jesus christ We thank you for your patient listening. Goodbye till we meet again. May God bless you all. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. சரியான சத்தியத்தை கேள்விப்பட வேண்டும். சத்தியத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும். பாவ வாழ்வை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும். இயேசுவே தேவனுடைய குமாரன் என்று நாவினால் அறிக்கையிட வேண்டும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் திரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று திருபை உள்ள வார்த்தை தபால் பட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு 
Joy Creative Production For video coverage and editing audio recording and editing promo for advertisement graphic design contact 9042494996